Velkommen til Electric, der denne omgang er taget til Kalifornien, nærmest en Mountain View, hvor jeg står foran det gamle hovedkvarter for Google. Det gør jeg, fordi jeg er til deres Google I.O. udviklerkonference. Det vil sige, at det er her, de lancerer en masse nyheder inden for øh, Google og så videre. Der er en masse AI, ikke så meget biler, øh, men jeg har da haft mulighed for at prøve det ene eller andet og træde. En af de ting, som er lige blevet lanceret her på udviklerkonferencen, det er muligheden for Gemini i biler. Her ser I en uh, Kia, en Kia EV9, som uh, er jo den helt store uh, bil, som har altså fået integreret uh, Gemini i, altså Google-assistenten. Det vil sige en assistent, som du kender fra ChatGPT, hvor du kan snakke med den, du kan have en fuldkommens fuld samtale med den, er nu integreret i blandt andet Kia. Jeg uh, har nu ikke siddet i den her bil, jeg sad i en Volvo EX90 på uh, selve uh, kan man sige, Google I.O. Ground, som ligger uh, derude af. Uh, men... Uh, der sad jeg og prøvet det her, og du kan se øh, min, min gennemgang, eller jeg, sige, jeg fik en gennemgang, og du får den fuld af den her, øh, og hvordan har lavet det egentlig fungerer, altså hvad man kan bruge sådan en Gemini til. Men grundlæggende giver det ufattelig god mening, og egentlig også lidt underligt, at det ikke er sket før, at der er nogen, der decideret har integreret ChatGPT. Jeg ved, at øh, både Volkswagen og Mercedes arbejder på at få integreret ChatGPT grundlæggende i deres biler, men jeg har ikke set det, du ved, implementeret endnu. Nu har jeg så prøvet med Gemini, og hold nu op, hvor er det en fed oplevelse. Ikke så meget det med, at man kan sige, jeg kan snakke med men, men det faktum, at den er faktisk en assistent, du ved, der kan hjælpe mig, når jeg kører forbi et eller andet, så kan den fortælle mig, hvad er det, jeg ser. Når jeg beder den om at lave en navigation, så kan den hjælpe mig med, at jamen, ud fra det, så kunne du måske synes, at den her rute er mere interessant. Den kan også for, du ved, give mig bedre informationer omkring selve bilen. Jeg kan spørge den til, jamen, hvad er det for et slags, øh, nu blinker lige pt. advarsels. Øh, på den og den ting, hvad er det, der sker her, så kan Gemini give dig det. Og fordi det er bygget på den her klogere chat, undskyld, Gemini, den her klogere model, så kan du faktisk bede den om det meste og snakke med den endda også. Altså sætte den i samtale mode og have en fuld snak med den. Jeg bruger selv ChatGPT på telefonen, når jeg kører rundt omkring Danmark og holder en masse oplæg omkring netop øh, generativ AI. Og der bruger jeg assistenten til alverdens ting og sager. Altså skal jeg vinde øh, en, en konkret opgave, arbejdsopgave, så kan jeg gøre det. Øh, jeg kan få den til at øh, kigge nærmere på, jamen prøv at høre, jeg skal, finde, øh, jeg skal nå en, en fave på det her det tidspunkt, for så skal jeg, jeg skal være der og der. Hvad for en fave skal jeg så tage? Så nogle informationer kan øh, de her store sprogmodeller sagtens levere. Og når det nu er så dybt integreret, som det er i de her biler, så kommer til at se et kæmpe skridt i den her intelligente assistent, der sidder i bilen. Jeg er ovenud imponeret og kan man sige, klar til, at teknologien tager det ekstra skridt, hvor bilen er en ting, men det selvkørende bil, som jeg også kommer til at vise senere, nu kørte jeg for eksempel en Waymo. Hvis du så lægger yderligere Gemini eller ChatGPT eller nogle af de andre modeller ind i den del, hvad kommer det så ikke til at betyde for din køreoplevelse? Kommer du faktisk til at kunne meget mere? Kommer du til at kunne arbejde? Kommer du til at få mere informationer? Og så videre giver jo øh, rigtig, rigtig god mening. Så jeg synes sådan set bare, at vi, øh, vi kaster os ind i uh, en Volvo EX90, som altså har Gemini installeret. Jeg skal lige sige, inden vi kommer i, i gang her, det her det er stadigvæk øh, kun til, til de få. Det kommer først senere på året til øh, eksempelvis Volvo og Malud. Jamen det kommer i deres modeller senere på året. Så hvis du har købt allerede en EX30 eller en EX90, så siger jeg, det er fedt, nu er jeg klar inden sommer til at snakke med Gemini, så kommer det altså ikke til at ske endnu. Men, øh, men jeg kan forstå, at det kommer til at være en, en løbende opdatering. Så det bliver rigtig, rigtig fedt. Uh, so starting with maps, uh, let's kick off Gemini and let's try and find a place, uh, maybe something to do with kids, where we can take our kids and have some fun. So. Can you recommend me some places to take my kids around here? As you see, it's, it becomes more of a natural conversation versus sort of exactly asking uh, the voice assistant what you need to do. So let's see when uh, the Junior Museum is, is closed. When does Palo Alto Junior Museum and Zoo close? The Palo Alto Junior Museum and Zoo is open until 5 p.m. Tuesday through Sunday. It is closed on Mondays. Perfect, let's navigate there. Another cool thing with Gemini is you can build up messages to send send to friends and family, let's say while you're driving. Can you tell Alex I'm on my way and tell him to bring a jacket? Got it. Message to Alex Smith saying, 
Bring a jacket. Ready to send it? Yeah, send it. Sending it now. Another thing you do in your car usually is play music. Um, so we can use Gemini to uh, sort of not ask for an explicit uh, track name or an artist name, but we can ask it about a general idea. So let's say, can you play the DeepMind podcast by Google on Spotify? Sure, here it is on Spotify. Uh, connection to Spotify and other apps in the ecosystem. Let's pull the library, let's figure out uh, what kind of content we have and, and start playing. Um, cool, another, another neat demo here we have is Gemini Live. Uh, so Gemini Live lets you sort of conversate with the assistant, uh, sort of back and forth as if it were a person in your vehicle. Uh, so let's say, let's talk live. I've got mushrooms, broccoli, rice, and cheese in the fridge. What can I make for dinner tonight? That sounds like the start of a tasty mushroom and broccoli risotto. You could also make a cheesy rice casserole with the mushrooms and broccoli mixed in. Or, for something simpler, how about a mushroom and broccoli stir-fry served over rice? Do any of these Yeah, sound the stir-fry sounds great. Can you give me the recipe? Sure thing. For a simple mushroom and broccoli stir-fry, you'll want to start by cooking your rice according to the package directions. While that's going, heat some oil in a large pan or wok and stir-fry the broccoli until it's tender crisp. Then, add the mushrooms and cook. Yeah, so you can see you can have sort of this conversation uh, while keeping your eyes on the road, your hands on the wheel, uh, and just discussing things. It could be fun, it could be exploratory, anything you want uh, built into Gemini. Uh, another thing we've seen users ask for uh, sort of connections to the vehicle. Uh, so we work with Volvo to build uh, connections into vehicle functions. Uh, so something like the climate control, we can control directly through Gemini. Can you turn on the defrosters? All right, turning on the defroster. Another cool thing we've done is we've worked with Volvo to take in the user manual. It's usually the big book that you would get uh, with the purchase of a vehicle. Uh, and we've trained that into Gemini, uh, grounded certain vehicle queries to that data. So we can say, uh, what does that blue light in my charging port mean? A solid blue charging port light means charging is scheduled. The scheduled charging time is shown on the vehicle's display. Perfect, yeah, so you don't need to read through these manuals anymore. It's, it's through Gemini. Uh, and that concludes the demo. Can I ask uh, are there uh, an app, uh, no, a, a button for the app on the on, on the car right now and you have to push Which, that button? Oh, here? Yeah? Yeah. Okay. What time is it? It's 2.05 p.m. Yeah, okay. Yeah, this is the button I think people would use yeah. use more. This, yeah. Uh, and how many cars does this uh, come out with in 2025? So Google built-in is in over 50 different car models, okay. over 12 different car makers, all okay. different OEMs. Yeah, so quite a few, quite a few vehicles. Uh, so Gemini will be out later this year. Android 15 uh, in this vehicle will also be out later this year. Okay. All right. Cool. Yeah, Thanks. Cool. Thanks for stopping by.